ने अवतार वरिष्ठ राम कृष्णायते नमः जरणी शारदांगी राम कृष्ण जगद गुरु पाद पद्मे तयो श्रेवा प्रणमा मुहु नव श्रीयतिराजा विवेकानंद सूर सच्चित सुख स्वरूप स्वामी ने तापहारिने स्वामी ने श्रामकृष्ण आश्रम कृष्ण मिशन आश्रम टाकशो रामकृष्ण मिशन गौरवम एक पचिसतम वर्षपूर्ती उत्सव उपलक्षे हमें ये महान त्रयर नाम भवानुरागी भक्त सम्मेलन अनुष्ठान व्यवस्था कर आयोजन कराते एखे शुभ दिन उपस्थित होते पे निजे के धन्य मन कर द्वित बार आसार सौभाग्य हल एत सुंदर आश्रम एवं एखे विद्यादेवी आराधना एखे हम छात्र महान आदर्श अनुप्राणित हुए पढ़ाशुना कर मानुषर मत मानूष हार आकांक्षा एस माँ बाबाओ से आकांक्षा पाठिए आज के दिन एखे आमंत्रण जान पूज्यपाल श्रीमद स्वामी परिशुद्धानंद जी महाराज सम्पादक आश्रम सौभाग्य हो संघे जयन करार एकदम प्राय गोड़ा थे संगे हमारे घनीष्ठ जो आप ट्रेनिंग सेंटर पूज्यपाद महाराज जी के पे तरह अनेक गुण आ कर्मदक्षता चे अनेक बसी तर सान्निध्य से अनेक कि शिखे ट्रेनिंग सेंटर संगे मैनेजार छें खूब गोछालो जरा साधु हन तर मैनेजार कर उन्नी मैनेजार छें खूब भलोव छोटो हमता खूब विनम्र भाव आवेदन कर एम भाव करत सुनते बाध्य हब हमारा नम्रता एक विशेष गुण आगे अनेक सेंटारे क्या कर अभिज्ञता आज तरह एखे एस एखे आमंत्रण जान कमंत्रण केडर मन कर आदेश कर मन कर सौभाग्यवान एखे और सब वक्ता आज मंचे देखें उज्जवल ब्राइट एंड ब्रिलियंट एखे दीदीमणि हास हासिमुखे उन्नी आ श्रीमती कुसुम भट्टाचार्य प्रधान शिक्षिका देशबंधु बालिका विद्यालय हावड़ा अनेक दूर थे आति परिचित अपनारा टीते आकाशवाणी यूट्यूब आजकलकार प्रचुर देखें आप बक्तृता सुनी गोलपार्क के तर विशेष आयोजन करा बक्तृत श्री तरुण गोस्वी मशाई हमारे का भाई मत मन करी खूब ही भलो एवं ऐले बला स्वामीजर भाव उद्दीप्त प्रबुद्ध एक जो मानूष अनेक दिन अनेक बचर धरे स्वामीजी भाव मानुष्ठ उद्बुद्ध कर विशेष यूथर हमें खूब भलोबासी आौभाग्य आज के मिशन सेंटर ताके पे और अने आज पूर्णमयानंद जी महाराज एखे और वक्ता आज उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी महाराज सकल के अभिनंदन नमस्कार जथाजोग्य सम्भाषण और सब चे प्रिय अपन जर संघ गड़े उठे अपनारा हलन श्रीरामकृष्ण भवानुरागी भक्त विशेषक अपनारा श्रीरामकृष्ण अलरेडी भक्त जो बोले कि सम्मेलन हे भक्त सम्मेलन कहर जन् सम्मेलन अपनारा कारा बोल जोरे बोल भक्त अपनारा अलरेडी भक्त और भक्त हार चेष्टा कर पार्थक्य बुझे पार्चन 
কত বড় ঠাকুর বলেছেন ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠক খান আপনাদের হৃদয় ভগবান বিরাজ করছেন এই মহান্ত্রই আপনাদের হৃদয় একবারে চলতে ফিরতে সব সময় আপনাদের সঙ্গে হৃদয় বহন করছেন এক পরম সৌভাগ্য আপনাদের তাই বিশেষ নমস্কার ভক্তদের আমাদের সৌভাগ্য আজকে এতজন ভক্ত সঙ্গের সুযোগ পেলাম এরকম আশ্রমে এসে এইরকম একটা পবিত্র দিনে যেদিন সবাই সুপ্রভাতে আগের থেকে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এই সারা দিনের যে ফিস্ট কিসের ভোজ মানসিক ভোজ আধ্যাত্মিক ভোজ তাই না এই ভোজ তো খাওয়া দাওয়া সেটা তো আছেই নিশ্চয়ই আছে তো ভাই নাকি আচ্ছা সেটা আছেই সেটা তো হলো ছ ঘন্টা তার দম এখন খেলে আবার সন্ধ্যাবেলা খিদে পাব কিন্তু এর দম এই জীবনকে ফুলের মতো সুন্দর করে দিতে পারে জন্ম থেকে জন্মান্তরটা বিরাট উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে পারে তাই না এটা হলো সংঘের একটা বিরাট শক্তি স্বামীজি বলছেন সংঘের কাছে এই যে সংঘের দ্বারা এই যে কৃপা প্রাপ্ত হচ্ছি আমরা যাকে বলো দীক্ষা লাভ করছি আছেন তো নিশ্চয়ই আমরা আশা করি এখানে অনেকেই মন্ত্র দীক্ষিত আছেন এই মহান ধর্ম সঙ্গে মহান ধর্মগুরুদের কাছে কৃপা প্রাপ্ত দীক্ষা নিয়েছি নয় কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন ভগবানের কৃপায় সেরকম অনেক আছেন তো সেই সেরকম হওয়া দীক্ষা মানে জানেন তো দুটো শব্দ আছে দ দি আর স তাই না দুটো লেটার এই দুটো লেটারের অর্থ জানেন তো দুটো অক্ষরের কি জন্যে দীক্ষা এর শব্দটাই এর মধ্যেই সংজ্ঞা আছে দিয়তে জ্ঞান সদ্ভাব বলুন তো জোরে একবার দিয়তে দীক্ষা তো দিয়তে জ্ঞান সদ্ভাব আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান যে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা যে ভগবানের স্বরূপ সেইগুলোর প্রতি চূড়ান্ত আগ্রহকে সৃষ্টি করে দেওয়ার উদ্বুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য দীক্ষা দিয়তে জ্ঞান সদ্ভাব সেই ভাবটা জেগে জাগিয়ে তুলবেন গুরুর মাধ্যমে সেই ভাব জেগে ওঠে দিয়তে জ্ঞান সদ্ভাব দীক্ষা হলো মানেই জ্ঞান সদ্ভাব জেগে ওঠে আর স্ব আছে ক্ষিয়তে পশু বাসনা বা ক্ষিয়তে ভোগ বাসনা ভোগ বাসনা যা নিচের দিকে টেনে নামায় ভগবানের দিকে যেতে দেয় না কনস্ট্যান্টলি ভোগ বাসনাগুলো চেষ্টা করছে এক কথায় বাসনা নিচের দিকে টেনে নামানো সেটাকে ক্ষিয়তে ভোগ বাসনা ভোগ বাসনাকে ক্ষয় প্রাপ্ত করে তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা গেল সহজ অর্থ দিয়তে জ্ঞান সদ্ভাব জ্ঞান সদ্ভাবকে জাগিয়ে তোলে যে জন্য আজ এখানে এসছেন আগ্রহ বলছেন ভালো লাগছে ভালো লাগার মানে আপনারাই কারণ বক্তারা নয় আপনারা কারণ তার আপনাদের ভালো লাগছে মানে ভগবান হৃদয়ে বসে আছেন ক্ষিয়তে পশু বাসনা বা ভোগ বাসনা ভোগ বাসনা আস্তে 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 পশু স্তরে নিয়ে চলে যায় কিন্তু আমরা মানুষ অলরেডি তাই দেবত্বের দিকে নিয়ে যাবে কি ওই ভাব জ্ঞান সদ্ভাব তাই দিয়তে জ্ঞান সদ্ভাব ক্ষিয়তে পশু বাসন এই জন্য ভক্ত হওয়া একটা পরম সৌভাগ্যের আজকে এখানে এসছেন ভাবছেন আপনারা আসেননি এই মহান্ত্রয়ী জন্ম থেকে জন্মান্তরে আপনাদের দেখে দেখে আসছেন এটাকে আমাকে নিতে হবে এই ছেলেটিকে এই আমার সন্তান এই আমার কন্যা এমনি করে তিনি সিলেক্ট করেছেন তিনিই এনেছেন তিনি দয়া করে আপনাদের এনেছেন তাই এসছেন ভাবছেন আমরা গেছি আপনারা আসেননি তারাই কৃপা করে আপনাদের সিলেক্ট করেছেন স্বামীজি দেখবেন স্বামী শিষ্য সংবাদে বলছেন ঠাকুর খুব ভালো মালি ছিলেন বাগানের ফুলগুলোকে সিলেক্ট করে তুলতে পারতেন এই ফুল তোলাও তিনি তুলেছেন এই যে আপনারা সবাই একটা একটা ফুল জুঁই কেউ বড় কেউ ছোট নানা দামি সুগন্ধি ফুল সবাই ছোট হতে পারেন বড় হতে পারেন কিন্তু সবাই কি সবাই সিলেক্টেড বাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাই না আমাদের সঙ্গে কে কোথায় আমরা কাউকে কোথা কোথা থেকে কোথায় জন্মেছি কোথায় এসেছি তাই না কেউ কারোর সঙ্গে একদিক দিয়ে পরিচিত নয় কিন্তু আমরা সবাই কি সবাই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসি অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ সুতোতে আমরা নানা ফুল গ্রথিত আছি ঠিক কি না এইটি হলো আমাদের পরিচয় আমরা সবাই মিলেই সংঘের মানুষ আমরা সবাই সকলে মিলেই সংঘের অঙ্গস্বরূপ এই সংঘ মানে কতগুলো বিল্ডিংস বা এটা নয় এখন 
রামকৃষ্ণ সংঘ এটা সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও একটাই প্রতিষ্ঠান বা অর্গানাইজেশন বলে মনে করা হয় অনেকেই ভাবেন অনেক শিক্ষিত লোক ধারণা লোকের ধারণা যে এটা একটা সংঘ তা নয় এটা দুটো প্রতিষ্ঠান একটা রামকৃষ্ণ সংঘ বলতে বোঝাচ্ছে ওই দুটো প্রতিষ্ঠানকেই এই বিষয়ে পরিশুদ্ধানন্দজি প্রথমেই একটু আভাস দিয়েছেন আবার দেখবেন তরুণ গোস্বামী আছেন উনি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বক্তা শুনবেন ভালো আমি সাধারণ বক্তা বুঝেছেন একটু চেষ্টা করছি আমি বক্তৃতা করতে ঠিক জানি না এই যে কথা বলছি এরকম চলবে তো নাকি ভালো না লাগলেই হাত তুলবেন সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাব ঠিক আছে তো এই সংঘ এক কথা রামকৃষ্ণ সংঘ কি রামকৃষ্ণ মঠ বলুন আপনাদের গলার জোর থাকা চাই টাকির ভক্ত মানে আমরা খুব গুরুত্ব দিই রামকৃষ্ণ মঠ রামকৃষ্ণ মিশন দুটো অর্গানাইজেশন মঠ কি মঠ মানে ইংরেজিতে বলে মানাস্ট্রি মানাস্ট্রির মানে যেখানে সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগী হয়ে মহান আদর্শে তাদের জীবনকে গঠন করবেন সেটাই মঠ সন্ন্যাসীরা বাস আর মিশন মানে কি সেই মহান আদর্শে তার আদর্শে সমাজের মধ্যে কাজ করা একটা মহৎ আদর্শ সামনে রেখে কাজ করা সেই কাজ করলে তারা মহৎ আদর্শে তাদের জীবন গঠন হয়ে যাবে উল্টে আবার সঙ্গে সঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি একই সঙ্গে জগতের কল্যাণ কর্ম হয়ে যাবে তাহলে কল্যাণ কর্ম দুয়ারে দাও মোড়ে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে সেটা হয়ে যাবে গীতায় বলছেন নাহি কল্যাণ কৃষ্কি দুর্গতি তা তো পাচ্ছ দিয়ে যেটা কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত আছে হে অর্জুন তারা কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না তাহলে বুঝতে পারছেন কেন মিশনের ওয়ার্ক মিশনের কাজ করে যারা কেউ কিচ্ছু জানেন না কিন্তু এই সেবাযোগ্য যদি কাজ করে যান তাহলেই তারা ধন্য হয়ে যাবেন জীবন প্রান্তে পৌঁছে দেখবেন তিনি এরকম ধন্য হয়ে গেছেন কি না বিরাট রামকৃষ্ণ সঙ্গ বলে যে রথটা চলেছে তাতে একটু হয় দড়িতে টান দিয়েছেন নয়তো চাকায় ঠেলা মেরেছেন তিনি ধন্য হয়ে গেছেন এগুলো জীবন যখন চলে যাচ্ছে মানে কোন জীবন অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার দ্বার তাদের কাছে খুলে যাবে রামকৃষ্ণ সংঘ অ্যাজ এ হোল এই দুটোকে মিলিয়েই বলা হয় রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন মিলিয়ে রামকৃষ্ণ সংঘ এই সংঘ কে গঠন করেছেন অনেকেরই ধারণা রামকৃষ্ণ সংঘ সাই বিবেকানন্দ তো না এটা ভুল কোন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্শ্বদ্রা এটা করেননি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার ভগবান বিষ্ণু অবতার রূপে আসেন অবতার মানে আমরা কি জানি ভারতীয়রা ভগবান বিষ্ণু মানুষ রূপ ধারণ করে আসেন কখন যখন প্রয়োজন হয় তখনই সেটা চারশো বছর হতে পারে ঠাকুর মহাপ্রভু চারশো বছর পরে ঠাকুর এসছেন কেমন মিস্টিক সেন্টস অনেক এসছে রামপ্রসাদ কমলাকান্ত কবির অনেক এসছেন মীরাবাই এসছেন কিন্তু অবতার মানে অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহামানব তিনি মানব বললেও তিনি দেবতার সব গুণগুলো তার মধ্যে প্রকটিত হয় উদ্ভাসিত হয় বিভাসিত হয় মানুষ থাকাকালীন বুঝতে পারে না তিনি চলে গেলে বুঝতে পারেন ভালো করে অনুভব করেন ভগবান স্বয়ং এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় জমিদারিতে ছোটোখাটো গণ্ডগোল হলে নায়ক গোমস্তা দিয়ে হয় কিন্তু যখন বড় গণ্ডগোল হয় পুরো ধর্মের উপরে আঘাত ধর্ম ঠিকভাবে হচ্ছে না বিধ অন্য ধর্মের লোকরা এসে গন্ডগোল পাকিয়ে দিচ্ছে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে লোক বিভ্রান্ত হবে কোটি কোটি লোক বিভ্রান্ত হবে কোনো দেশের ধর্মীয় ট্র্যাডিশন নষ্ট হয়ে যাবে তখন জমিদারকে নিজেকেই আসতে হয় ঠিক সেই একটা মুহূর্ত ভারতের ইতিহাস পড়লে দেখবেন সেই একটা মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল আঠেরোশো ছত্রিশে ঠাকুর যখন জন্মেছেন তার আগের ভারতের ইতিহাস যদি দেখেন সেই সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় দেখবেন ব্রিটিশরা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কি করবেন কি করতে চাইছেন ভারতের ভারতকে গ্রাস করার জন্য সর্বতভাবে ধর্মকেও সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে তাদের কালচার কাস্টমস ম্যানার্সকে এখানে এজুকেশন সবকে এখানে চালিয়ে দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ঠিক যখন নিচ্ছে চূড়ান্ত অবস্থা হচ্ছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আঠেরোশো ছত্রিশে জন্মে গেছেন বুঝতে পারছেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে মানে একটা কেন জন্মালেন না ভালো করে ইতিহাস পড়লে এগুলো জানতে পারবেন আমরা চাই আপনারা সেগুলো একটু পড়বেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য তাতে হবে তাতে অনেক উপকার হবে তো এই যে সংঘ কখন গড়ে উঠল জানেন আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পরে শেষের দিকে তিনি প্রায় তিরিশ বছর মোটামুটি একটা না সেখানে ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে এটা পরম সৌভাগ্য দুটি বাড়িতে আগে কাছারি বাড়িতে একটা বাড়িতে চোদ্দ বছর তারপর যে ঘরটি আপনারা ঐতিহাসিক ঘর হিসেবে দেখছেন সেটিতে ষোলো বছর এই যে 
চোদ্দ বছর আর ষোলো এই যে তিরিশ বছর ওখানে এককালীন বাস জায়গার পবিত্রতা মহিমা কল্পনা করুন মহাতীর্থ এই কলকাতা শহরে মহাপ্রভু এসছেন তার চারশো বছর আগে আসা মহামানব অবতার আবার শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে বাস করেছেন সিদ্ধ যৌগিতে পর সিদ্ধ অবতার পুরুষের লীলা ক্ষেত্র হয়ে গেছে সেই জন্যে সেইখানের একটা মহিমা আছে তা কি জন্যে একটা বিরাট ধর্ম সংঘ সন্ন্যাসী সংঘ প্রতিষ্ঠা হবে আর কোটি কোটি সাধারণ মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে হাজার হাজার বছর ধরে এই অবতারের কাজ মূলত তিনি ধর্ম সংস্থাপন করেন সেটি তার প্রধান কাজ ধর্ম সংস্থাপায় আমি সম্ভব ধর্ম সংস্থাপনার্থায় ধর্ম সংস্থাপনের জন্যেই সম্ভবামি যুগে যুগে একবার নয় যখনই দরকার হবে তখনই আমি আবির্ভূত হই আই ডু ম্যানিফেস্ট মাই সেলফ আমি অবতীর্ণ হই সেটি ভগবান এসছেন যখন তিনি আসেন কেউ বুঝতে পারেন না তা শেষের দিকে মানুষের শরীর যে রোগ হয় সেগুলো হবেই শ্রীরামকৃষ্ণ এত সহজ করে এই জটিল বিষয় প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন পাঁচ বছরের বালক বালিকা পর্যন্ত বুঝতে পারে শরীরে রোগ হয় কেন অবতার পুরুষ বলে কথা ভগবান হ্যাঁ ভগবানের রোগ শরীর ধারণ করলেই যখনই শরীর ধারণ করছেন কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের সামন কথা তার আর ব্যাখ্যার দরকার নেই বাড়িতে থাকলে ট্যাক্স দিতে হয় শরীরটা জীবাত্মা যখন আশ্রয় নিচ্ছেন আমরা তো আমাদের শরীরটা আমরা নই এটা আমরা আধ্যাত্মিক উত্তরণেই বুঝতে পারবো ও শরীরটা আমি নই এটা ভ্রান্তি এটা একটা বিরাট ভ্রান্তি দেবী সার্বভূতেশু ভ্রান্তি রূপে ন সমস্যা তার বিরাট ভ্রান্তি আমি শরীরটা ভাবছি আমি শরীরটা নই আমি অনন্ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব চির শাশ্বত সনাতন আত্মা আমি সেই সেটা বাড়িতে কিন্তু শরীরটাকে ধার নিয়ে যেন বাড়ি করেছি বাড়িটায় আসছি শরীরের ধর্ম শরীরে বাড়ি যদি ট্যাক্স দিতে হয় তেমনি শরীরে বাস করলে শরীরেও একটা ট্যাক্স দিতে হয় রোগ জ্বালাগুলো ট্যাক্স কি সুন্দর উপমা ভাবুন রোগ জ্বালাগুলো থাকবেই তেমনি অবতার পুরুষেরও যখন এরকম যখন তার গলায় এ হয়েছে বুঝতেই পারছেন কত লোকের পাপকে গ্রহণ করতে হয়েছে কত নানা রকম ভাবে অবতার পুরুষ এসে সাধারণ মানুষের উদ্ধারের জন্য প্রাণ মন জীবন নিঃশ্বাসিত করে তাকে ঢেলে দিয়েছেন পরার্থে নিজের জন্য কিচ্ছু না সবটা পরার্থে যারা করেন সমস্ত ভালোবাসাটা যারা ঢেলে দেন অবতার পুরুষ কি করেন নিজের কোনো কথা না তার চূড়ান্ত ভালোবাসাটা দিয়ে দেন তিনি এই দিয়ে দেওয়াটা কোথায় ব্যাক করবে ইট উইল বাউন্স ব্যাক টু হিম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছ হাজার বছর আগে যে চূড়ান্ত ভালোবাসাটা তার মানুষের জন্য ঢেলে দিয়েছেন আর ছ হাজার বছর পরেও তার দিকেই সেই ভালোবাসাটা কোটি কোটি মানুষ সেদিকে ঢেলে দিচ্ছে কার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ সেই ভালোবাসাটা সবটা দিয়ে দিয়েছেন সবটা তার দিকে ফেরত যাচ্ছে আপনি এখানে একটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে আপনি যে জিনিসটা দিবেন ভালোবাসাটা যদি দেন ভালোবাসাটা আপনার মধ্যে আপনার কাছেই ফিরে ফেরত চলে আসবে যা দেবেন হিংসা দেশ লন্দদিন ওগুলো আপনার কাছেই ফিরে আসবে এখানে না পরের জীবন আসবেই আসবে এটা হলো জগতের রহস্য শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ভালোবাসা দিয়েছেন তাতে অনেকের পাপকেও তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে তার একটা ক্যান্সার হয়েছে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো শ্যামপুকুর বাটি প্রথমে একাত্তর দিন ছিলেন তারপরে নিয়ে যাওয়া হলো কাশীপুর উদ্যান বাটি সেখানে ছিলেন তার লীলা 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 মানে নরদেহের লীলা হচ্ছে কিন্তু লীলা অচিরন্তন লীলা চলেছে তিনি এখনও আছেন এখানে টাকিতে বসেই কেউ যদি সেরকম ভক্ত হন প্রাণ ভরে ভালোবাসেন সশরীরে এখানে বসেই শ্রীরাম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারবেন তিনি যখন অসুস্থ হয়ে ওখানে ছিলেন সেই সময়ে তাকে কেন্দ্র করে জেনুইন ভক্ত যারা শ্রীরামকৃষ্ণের নিজেরই ভাষায় এই যে রোগ হয়েছে দেখো তার মানে আছে যারা আসল ভক্ত তারা থাকবে বাকিরা পালিয়ে যাবে যে ক্যান্সার হয়েছে বাবা যাব না ঠিক তাই খাঁটি যারা জেনুইন একবার অন্তরঙ্গ ভক্ত তারা তাঁকে ঘিরে তারা তার কিছু ভালো হয়ে ওঠেন কি করে তাঁকে আবার সুস্থ করে রাখা যায় কি করে আমরা তাঁকে ভালোবাসতে পারি আরও বেশি দিন তার কাছে থাকতে পারি এই চূড়ান্ত ভালোবাসায় পরম প্রেমে বিগলিত হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কেন্দ্র করে কিছু ভক্ত গোষ্ঠী করে ওঠে এই ভক্ত গোষ্ঠী কারা তারাই এখন বৃহৎ ফর্মে এই যে আপনারা কেমন তারা সরাসরি দেখে তাকে ভালোবেসে একটা সংঘ গড়ে উঠল তাই না তিনি যে আছেন তাকে ভালোবেসে যে ভক্ত গোষ্ঠীরা এসেছেন পরবর্তীকালে তাদের কিছু যুবক যুবক ভক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার জীবনীতে বা স্বামীজির জীবনীতে দেখবেন 
তারা পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন কিন্তু গৃহস্থ ভক্ত অনেক ছিলেন অনেক মানে অনেক ছিলেন তাদের সংখ্যাই বেশি তাদের কেন্দ্র করে যে সংঘটি গড়ে উঠেছে সেটি অ্যাকচুয়ালি রামকৃষ্ণ সংঘ কেমন সেই রামকৃষ্ণ সংঘকে কেন্দ্র করেই অ্যাকচুয়ালি মিশন ওয়ার্ক শুরু হয়েছে পর আগে তার পরে পরে হয়েছে কিন্তু সংঘ রেজিস্ট্রি করা এ করা এগুলো স্মরণ এগুলো পরে হয়েছে যেমন গভর্নমেন্টের নিয়ম আছে সেই অর্থে কিন্তু সংঘ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন আজকের যে সংঘ সেদিনের যে সংঘ বিরাট পরিব্যাপ্ত হয়েছে জগৎ ব্যাপী হয়ে কোটি কোটি মানুষ শুধু ভারতবর্ষ নয় ভারতে বহির ভারতে নানা কেন্দ্র হয়েছে ভারতবর্ষের বাইরে একটা কেন্দ্রে কত শত বা কত হাজার কোথাও লক্ষ্য মানুষ যুক্ত আছে ভাবুন বিদেশিরাও জার্মানিতে যান সেখানে প্রেমাশু গড়িয়ে পড়ছে মায়ের স্তব করছেন প্রাকৃতিক পরমাম আর ভাবছেন মায়ের গুণা বলে তাহলে কোথায় আমরা আছি ভাবু এই এক শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি ছিলেন শরীরে লীলাকালে শারীরিকভাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৃদয়ে জীবন্ত জাগ্রত হয়ে আছেন আজ তাই না এই সবটাই সংঘ শরীর আপনারাও সংঘ শরীরের মধ্যে বিল্ডিংস ম্যানশন সেগুলো সঙ্গের সেকেন্ডারি ডিটেলস কেমন আসল সংঘ কি এই যে আপনারা সবাই আপনারা আমরা সন্ন্যাসীরা সমস্ত নিয়েই সংঘ এটা সংঘ একটা সৃষ্টি হয়েছে এই সন্ন্যাসী পার্ষদ যারা তারা খুব কাছাকাছি ছিলেন এখানে যারা ছিলেন কাছাকাছি তার খুব কাছে এসেছে তারা তো অবশ্যই ধন্য যে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছাকাছি যে কোনো অবতার পুরুষের কাছাকাছি যারা আসেন তারা তো সবাই ধন্য তাহলে ভাববেন তাহলে সেই সময় সশরীরে যারা দেখেছেন তাকে স্পর্শ করেছেন শুনেছেন সরাসরি দেখেছেন শুনেছেন তার কথা তাহলে যারা পরবর্তীকাল কালে আসছেন তারা কি তত ধন্য নন শ্রীমদ ভাগবতের কথা শুনেছেন বিরাট ভক্তি শাস্ত্রের বলা হয় ভাগবত হল ভক্তি শাস্ত্রের মধ্যে মহাসমুদ্র তাতে একটি ভল উপমা দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে না যারা ভগবান যখন এসছেন তখন যারা তাকে দেখেছেন সঙ্গ করেছেন হলি অ্যাসোসিয়েশনে ধন্য হয়ে গেছেন তারা তো ধন্য নিশ্চয়ই বুঝুন আর নাই বুঝুন তারা ধন্য তার চেয়ে অনেক বেশি ধন্য তারা কারা যারা তাকে আদৌ দেখেননি তাদের যে ভক্তি হতে পারে যে হ্যাঁ ঠাকুরকে দেখেছে ঢুতে তো পারি কিন্তু ভাগবত বলছেন কাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ভাগবতে বলা হচ্ছে আমি বলছি না আপনারা অনেকেই ভাববেন গোলপাট থেকে এসছে তো আমরা জানি না সব তাল গোল পাকিয়ে বলছে একদম তা নয় এটা ভাগবত তাই রেফারেন্সটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি ভাগবত বলছেন যে যারা পরবর্তীকালে এসছে এই যে আপনারা তাই না যারা পরবর্তীকালে এসছেন অবতারের সময় আসতে পারেননি তারা বেশি ধন্য আরও সরা অনাগত কালে আরও কত কোটি কোটি মানুষ আসবেন শত সহস্র বর্ষ ধরে তাই না তারা বেশি ধন্য যুক্তিটা কি বেশি ধন্য এই কারণেই ধরুন একটা ছেলে একটা মেয়ে পরস্পরকে ভালোবাসলো কোথাও পাটকে গিয়ে আই লাভ ইউ কি দেখে লাভ ইউ বললো ভালোবাসা বলে তাই না দেখল তো দেখে ভালোবাসা হয়ে গেল ভাই যার ছেলে বা মেয়ে মেয়ে বা ছেলে কিন্তু ভেবে দেখুন যে দেখেই নি ভালোবাসাটা কার প্রবল হবে দেখুন যিনি দেখেনি আপনারা সশরীরে তাকে দেখেননি তার কথা শুনেছেন তার কথা পড়েছেন তার কথা আলোচনায় আপনারা যোগ দিচ্ছেন নাটক হচ্ছে গান হচ্ছে বক্তৃতা হচ্ছে সব দেখছেন শুনছেন সব শুনে তার প্রতি দারুণ ভালোবাসা হয়েছে তাহলে কে বড় ভক্ত বলুন তাই না পরে যারা আসছে তারা বেশি ভক্ত তারা তো দেখেই নি তাহলে শুনে নাম শুনে গান শুনে তার কথা শুনে যাদের ভক্তি হয় তারা শ্রেষ্ঠতর ভক্ত ভাগবত বলছেন এটা আমাদের শাস্ত্র বলছেন সে কথা তাহলে বুঝে নিন আমরা কত ধন্য এবং অনাগতকালে যারা আসবে তারা কত ধন্য কোনোভাবেই ভাববেন না এই রকম গৃহস্থ ভক্তদের অবদান এই যে রামকৃষ্ণ সংঘ বিরাট হয়তো রামকৃষ্ণ মঠ বলুন তারপরে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজি আমেরিকা থেকে ফিরে এসছেন আঠারোশো সাতানব্বইয়ের ফার্স্ট মে সেই দিনে উনি বলরাম বসু বলে ভক্ত একজন কার বাড়িতে এটা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন তিনি কি আমি সন্ন্যাসী আধুরণ আপনাদের মতো একজন ভক্ত তাই না তিনি বলরাম বসু একজন ভক্ত মানুষ হ্যাঁ পরম ভক্ত পরম ভাগবত 
তার বাড়িতেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আর কি বলবেন ভক্তদের অবদান দেখুন আপনি কত নাম করবেন এরকম নাম করতে গেলে আমার একমাত্র লেকচার হবে সন্ধ্যে পর্যন্ত আর কারো বলার উপায় নেই এত ভক্ত আছেন তাদের অবদান এত বেশি এবং সেই দিক দিয়ে আপনাদের অবদানও এত বেশি আছে সহযোগিতা ভালোবাসা আছে বলেই আজকে তো এই ভক্ত সম্মরণ হচ্ছে কাদের জন্য হচ্ছে আমাদের জন্য আপনাদের জন্য ইউ আর দ্যাটস অফ দ্য অর্ডার আপনারা এই সংঘের গৌরব আপনারা এই সংঘের সম্পদ কি সম্পদ ভক্ত সম্পদ তাই না আপনারা সঙ্গে শক্তি সম্পদ সব কিছু আপনার আপনারাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন গৃহস্থ ভক্তরাই এই সঙ্ঘের গোড়া থেকে বিরাট অবদান তাদের বুঝে দেখুন তারাই করছেন শাস্ত্র বলছেন গৃহস্থরা একদিক দিয়ে ধন্য কেন তারা আর বাকি তিনটি আশ্রম আপনারা জানেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম আমাদের ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য আশ্রম আলাদা করে বোঝা বোঝানোর দরকার নেই আমেরিকা ইউরোপের অনেক দেশে পাশ্চাত্য তাদের বোঝাতো হয় ব্রহ্মচর্য কি বুঝবেই না চট করে পবিত্রতা কি বুঝবে না কোনো জিনিসটা এঁটো হয়ে গেছে আমেরিকানরা বুঝবেই না ধারণাই নেই ওদের সেখানে ভাবুন ব্রহ্মচর্য আশ্রম মানে যারা ব্রহ্মচারিণী ছেলে বা মেয়ে বাড়িতে কত রেস্ট্রিকশনে আমরা রাখি ব্রহ্মচর্য তাদের পালন করেন কারা গৃহস্থরা তারপর সে সন্ন্যাসী হতে পারে হয় নাকি আমরা তো কোথা থেকে বেরিয়ে আসছি হেলিকপ্টারে করে ফেলে দিয়েছে হেলিকপ্টারে করে একটা একটা করে ফেলে দিয়েছে বেদস্বর উপানন্দ গোলপা স্বামী পরিশুদানন্দ জি মহাজন টাকি রাম জি আমরা বাড়ি থেকেই আসছি আপনাদের মতো বাড়ি থেকেই আসছি তো তাই না তবে তাহলে বুঝে নিন যে ধর ভক্তরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন ধর্ম সংঘটা একে পোষণ করছেন তিনটে আশ্রমকে সংসারীরা পোষণ করেন পালন করেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম তারপরে নিজেদের তো বটেই নিজেদের সব কিছু পোষণ করছেন তোষণ করছেন সব কিছু কিন্তু বানপ্রস্থ আশ্রম যারা সংসার শেষ হয়ে গেছে তারপরে চাবি বৌমার হাতে দিয়ে দিয়েছে কি আপনাকে আচ্ছা দিয়ে তারপরে চলে যাবেন বানপ্রস্থাশ্রমে এখন অনেক বানপ্রস্থাশ্রম আছে সোসাইটি জানেন তাদেরও পালন করছেন কারা সংসারীরাই তাই না তাদের যদি ফান্ড রাখতে হয় কে দেবে সন্ন্যাসীরা দেন তা আপনারাই তো দেন তাহলে সংসারীরা আর আরেকটি আশ্রম আছে সন্ন্যাসী আমরা যে খাচ্ছি কোথা থেকে খাচ্ছি আপনারা দিচ্ছেন তাই না সন্ন্যাসীর মাধু করি কার কাছে মাধু করে নেবেন তারা সংসারীদের আসল পথকে ধর্মপথ অনুসরণের যে টেকনিক সেটা দেখিয়ে দেবেন কিভাবে ঠিক ঠিক সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে হয় সেটা তারা দেখ তুলে ধরবেন তাদের সামনে ভুল ত্রুটি হলে কোথায় জেনে নেবেন সব জায়গায় শাখা পোশাখা আছে রামকৃষ্ণ সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গেরও আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু আপনার যে ভাব সেই ভাব রক্ষা করে আমাদের সঙ্গে তার সাধু ব্রহ্মচারী আছেন তাদের কাছে তারা শাস্ত্র অনুযায়ী কি আপনার ভুল হচ্ছে কোনটা ভালো কোনটা ঠিক তাল মিলিয়ে নেবেন ঠাকুরের ভাষায় ঘড়ি মিলিয়ে লওয়া যায় সাধু সঙ্গে নিজের ঘড়িকে মিলিয়ে লওয়া যায় জীবনের ঘড়িটাকে ঠিক করে নেওয়া যায় তাহলে সন্ন্যাসীদের কাছে এই উপদেশ পাচ্ছেন তার বিনিময়ে সন্ন্যাসীদের তারা পালন করছেন আমরা যে আহার্য গ্রহণ করছি কারা দিচ্ছে আমরা টাকি মিশনে ধরুন আজকে প্রসাদ পাবো এই প্রসাদ কোথা থেকে আসছে ঠাকুরকে কারা দিয়েছে আপনারা সত্যি কথাটা তো এটা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এটা এখনো কোনো রকম দুরকম আছে বলুন আমি কি বানিয়ে বলছি কিছু আপনারাই দিচ্ছেন অর্থাৎ গৃহস্থরা তিনটে আশ্রমকে তোষণ করছেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রম সন্ন্যাসী আশ্রম সকলকেই তিনজনকেই পোষণ করছেন এই গৃহস্থ আপনাদের অনেক নমস্কার আপনারা না থাকলে তো আমরা গেছি এই যে আমরা দা দিয়েছি ভাবতে পারবেন না সন্ন্যাসীরা বিরাট অনেক কাজ গৃহস্থরা বেরিয়ে এসে করতে পারেন না করোনা রাক্ষসি এসেছিল কিছুদিন আগেই বিরাট তিন বছর ধরে সমস্ত পৃথিবীকে যেন বিশ্ব প্রকৃতি একটা থাপ্পড় মেরে বলেছে ঘরে বসব কোনো গোলমাল করবি না একটা কথা নয় বাইরে যাওয়া না কেমন মা রেগে গেলে বাচ্চাকে যেমন করে তেমনি করে গোটা পৃথিবী স্তব্ধ ভেবে দেখুন পাঁচটা কান্ট্রিজে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা করেছে নিঃসন্দেহে এই টাকি আশ্রম কম যায়নি কতবার সেবার কাজ দিয়েছেন টন টন খাবার ব্যাগে ভরে তেইশ কেজি চব্বিশ কেজি পঁচিশ কেজি তিরিশ কেজি বাল্ক ব্যাগে করে নানা রকম জায়গায় সেবা করেছেন ঘরে অনেক সময় কাঁধে করে সন্ন্যাসীদের পৌঁছে দেওয়া হয়েছে গোল্ড প্রেগ রামকৃষ্ণ মিশন কোনো রিলিফ সেন্টারই নয় আশি হাজার লোককে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাহলে বুঝে দেখুন রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান কেমন সঙ্গের অবদান কিন্তু এই খাবারগুলো কারা দিয়েছেন আমরা কি উপার্জন করে এনেছি না কারা দিয়েছেন গৃহস্থ ভক্তরাই দিয়েছেন 
তাহলে বুঝতে পারছেন সংঘের অবদান কবে এই যে কিছু বিখ্যাত নাম আপনারা জানেন যার কথা বললাম বলরাম বসু তার বাড়িটা হয়ে গেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা দ্বিতীয় কেল্লা এক দক্ষিণেশ্বর দি বলরাম বসুর বাড়ি সেখানে সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও রাজা মহারাজ সেখানে তো শরীরই গেছে তার স্বামী বিবেকানন্দ তার পার্শ্বরা ঠাকুরের সকলে মিলে সেটাকে নিজেদের আশ্রম মনে করছেন তার গৃহস্থ আশ্রমকে সন্ন্যাসীরা তাদের সেকেন্ড ঠাকুরের ভাষা দ্বিতীয় কেল্লা দক্ষিণেশ্বর আর তার বলরাম বসুর বাড়ি বলরাম বসুকে ভেবে দেখুন কি ধন্য হয়েছেন তিনি তার বাড়ি আজ বলরাম বসুরই নামে বলরাম মন্দির তাই না রামকৃষ্ণ মঠ বলরাম মন্দির রামকৃষ্ণ মঠ গলাধর আশ্রম কেমন এক ভদ্রলোকের ছেলে গলাধর নাম রেখেছে সে মারা গেছে তারপর বাড়িটা দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ গলাধর আশ্রম আমরা ভাবছি গলাধর ঠাকুর তিনি ভাবছেন আমার ছেলে গলাধর সব দিক দিয়ে দেখুন বলরাম বসু একা এমনি কত আছে ভাবুন তার বাড়িতেই রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন নামে যেটি প্রতিষ্ঠা হয় আজ পৃথিবী ব্যাপি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এক রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কর্মে শিক্ষা সংস্কৃতি কালচার হেন দিক নেই সোসাইটিতে যে এখন রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া লোকে ভাবতে পারে তাই না শুধু এ বাকিতে নয় সর্বত্র আপনি দেখুন রামকৃষ্ণ মিশন এক কথায় ভারতবর্ষে পা দিয়ে কেউ বুঝবে রামকৃষ্ণ মিশন কি কাজ করে আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার উপায় নেই কারো কারো দরকার হয় না তেমনি বলরাম বসু শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্য প্রধান রসদদার ছিলেন কে শ্রীরামকৃষ্ণকে বাঁচিয়ে রাখবেন তিনি তো একজন ধরুন কীভাবে আছেন জানেন দক্ষিণেশ্বর সেখানে আরেকজন দ্বিতীয় জনের নাম করেছেন একবারে সেকেন্ড পজিশনেই আসবেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র আঠারোশো পঞ্চাশ থেকে আঠারোশো নব্বই ছোট্ট জীবন স্বামীজির মত স্বামীজির পাশেই তার বাড়ি ছিল স্বামীজির বাড়ির পাশেই তার বাড়ি ওইখানেই দেখুন সেখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ গেছেন লাইভ মাত্র স্বামীজির উনচল্লিশ বছর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন তারও চল্লিশ চল্লিশ বছর কমপ্লিট হয়নি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কিন্তু ভেবে দেখুন তিনিও ঠাকুরের রসদ্দার ছিলেন যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আছেন তার তো চাল ছিল কিছু নেই তিনি সাত টাকা বেসনের একজন কর্মচারী তখনকার দিনে সাত টাকা মানে কি একটা পরিবার সাধারণভাবে ভরণ পোষণ হতে পারে সাত টাকায় তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সময় সেখানেও ভক্তরা আসতেন আপনাদের মতো ভক্তরা গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কত উল্লেখ করবেন আপনারা আমি বলছি উল্লেখ করা নয় আপনারা দয়া করে পড়বেন শ্রী 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 রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যেমন ঠাকুরের জীবনী আছে পাশাপাশি আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা বলুন তো একবার জোরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা এখন অখণ্ড পাওয়া যায় যদি পুরনো দুই খণ্ড থাকে দ্বিতীয় খণ্ডে দেখবেন বা অখণ্ডে দেখবেন অনেক গৃহস্থ ভক্তদের নাম আছে জীবনী আছে সংক্ষিপ্ত জীবন সেগুলো পড়ে দেখবেন ধন্য হয়ে যাবেন যে তারা সংসারই কিন্তু কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে তারা সেবা করছেন তাকে একটু সেবা করছেন মানে কাকে আজকে কাকে সেবা করছে করেছেন করছি ভাবুন তারা কাকে সেবা করেছেন এই বিরাট সংঘের যিনি প্রাণ পুরুষ তার সেবা করছেন তাই তো তার মানে সংঘকেই সেবা করেছেন তাকে সেবা করা মানে বুঝতে পারছেন কি না আমার কথা খুব জটিল লাগছে শ্রীরামকৃষ্ণকে যারা ভক্তরা সেবা করেছেন তাদের সেবা শ্রীরামকৃষ্ণকে মানে কি সংঘের প্রাণ পুরুষ তো শ্রীরামকৃষ্ণই তাকে সেবা করা মানে সংঘকেই সেবা করা তাই না তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা মানে সংঘকেই সংঘ সৃষ্টি তিনিই তো সব তিনি তো সর্বস্ব সঙ্গে তাই না মন্দিরে কে বসে আছেন তিনিই বসে আছেন আলাদা দুজনকে দেখছেন ওরা তারই স্বরূপ আমরা অনেক আধ্যাত্মিক উন্নতি তো দেখবো ওই তিনজন একই সত্তা একই তত্ত্ব একই সত্তা পৃথক নন শুধু সাধারণ মানুষ যে লেভেলে থাকেন একসঙ্গে বুঝতে অসুবিধা হয় সাধনে অসুবিধে হতে পারে তারা সেই লেভেলে তাই তিন মূর্তিতে আমরা দেখছি আসলে একই তত্ত্ব তিনজন একই তত্ত্ব এটি হলো কথা তো সেখানে সেবা করেছেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র দেখছেন দক্ষিণেশ্বর অনেক ভক্ত আসছেন সেখানে তিনি দশ টাকা করে পাঠাতেন তখন দশ টাকা মানে ভাববেন সাধারণ নয় ওই যে বললাম সাত টাকা মানে একটা পরিবার সুরেন্দ্রনাথ প্রতি মাসে দশ টাকা করে দিতেন সবাইকে জানিয়ে নয় এই দেখো আমি দিচ্ছি এরকম করে নয় কারণ অনেক ভক্ত আসছেন খরচ কোথা থেকে আসবে সব তো মন্দির কর্তৃপক্ষ দেবে না সেখানে দিতে এটা দিয়ে গেছেন কন্টিনিউ করে গেছেন তারপরে দেখুন আবার কাশীপুরে শ্যাম্পুকুর বাড়িতে গেছেন দিয়ে গেছেন তারপরে আবার কাশীপুরে এসছেন 
সেখানেও তিনি অনেকখানি বাড়ির ভাড়া সবকিছু তাতে তিনি শেয়ার করেছেন কষ্ট হচ্ছে ঠাকুরের দেখার জন্যে কোন কোন যারা পরবর্তীকালে পার্ষদ হয়েছেন সন্ন্যাসী পার্ষদ হয়েছেন গৃহত্যাগী হয়েছেন সেই যুবক ভক্তরা তখন তো কেউ গেরুয়া পরে নেই তারা সেখানে সেবা করবেন কিন্তু বাড়ি থেকে কি টাকা চাইতে যাবেন যে পরমহংস মহাশয় সেবা করছি টাকা কেউ আনতে পারতেন না তখন বলরাম বসু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র লুকিয়ে চুরিয়ে অন্য কারু কাছ থেকে নিতে পারেন না কোনোভাবে তারা সব অভিজাত পরিবারের সন্তান মাস্টার মশাই গোপনে সাহায্য করে চলেছেন স্বামীজি দেখবেন চিঠিপত্রের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এদের ঋণ কি আমরা কোনো কালে শোধ করতে পারবো মনে আছে ভাই আমরা বারো জন কিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর এই রকম অবস্থায় তারা আমাদের সাহায্য করেছেন সেবা করেছেন বলে আজকের এই বিরাট সঙ্গ শরীর হতে চলেছে আর শ্রীরাম রাম প্রভুর নামে তাহলে বুঝতে পারছেন বলরাম বসু সুরেন্দ্র মিত্র এরকম শুধু তাই নয় যখন ঠাকুরের মহাসমাধির পরে সকলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তীর্থে এখানে ওখানে কোথাও থাকার জায়গা নেই তখন হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে অত সৌভাগ্য ভাবুন তাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন ঠাকুর জীবন্ত জাগ্রত ঠাকুর তাকে জাগালেন সুরেন একবারে তিরস্কার করে বললেন ছেলেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তুমি কি করছো তাদের দেখছো না তারা কোথায় থাকবে তাদের জন্য একটু ভাবো দেখো মানে সেই ভাবনা সেই আপনারা কথা বলবেন না আমার মাইক্রোফোনিক ভয়েস আছে ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছেন কি না ইয়েস হ্যাঁ আপনাদেরও গলার জোর আছে আমারও গলার জোর আছে চালিয়ে যাই সেখানে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কিন্তু ভেবে দেখুন সেইখানে তিনি টাকা একশো টাকা করে দিতেন ওই বরানগর মঠ যখন হলো এটা একটা স্বামী বিমলাত্মানন্দজির নাম শুনেছেন তো হ্যাঁ যোগদানে আছেন উনি একটা ছোট্ট বই লিখেছেন চটি বই এক বিশ্বাসে আপনি পড়তে পারবেন বরাহনগর মঠ রামকৃষ্ণ সংঘের হোমকুণ্ড ছোট্ট বই সেই বইয়ের মধ্যে দেখবেন এই বিস্তার চোখে জল চলে আসবে যে কজন এসছে একটা মাত্র গেরুয়া কাপড়কে পরে বাইরে কখনো যেতেন ভিখারি মানে ভিক্ষা চার্জের ভিক্ষা কে দেবে কলকাতা ইয়ে লোকতে বুঝবে তোরা বড় বড় বাড়ির ছেলে ভিক্ষা করতে আসছিস যা ট্রাম হয়তো চাকরি কর বা এখানে চাকরি কর ভীষণভাবে তীব্র বিদ্রুপ নানা রকম কথা বলা গালাগালি দেওয়া তারা বাইরে বেরোলে প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁসের মতো শব্দ করা কেননা পরমহংস তো পরমহংসের রূপ তাই হাঁসের মতো শব্দ করা বিদ্রুপ করা এইসব তার মধ্যে কি চরম কষ্ট কিন্তু কষ্টকে কষ্ট বলে নেননি নিয়েছেন তপস্যা হিসেবে তারা তপস্যা হিসেবে নিয়ে ওই বরাহনগর মঠকে তাই বলা হয় ওইখানে একটা বাড়ি সেটা কি জন্যে হলো সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসছেন নরেন্দ্রনাথ লিডার তো তাকে বলছেন ভাই তোমরা একটা এরকম ঠাকুর আমাকে বলেছেন এই কথা এখন তোমরা একটা কোথাও আস্তানা করো যা হোক থাকো তোমরাও সাধন ভজন এই সব নিয়ে তার নাম এ করতে পারবে থাকতে পারবে আর আমরা সংসারটাও যে জ্বালায় আছি তাতে একটু এসে সেখানে শান্তিতে জুড়োতে পারবো তাই বরাহনগর মঠ একটা পোড়ো ভাঙা বাড়ি কিন্তু সেই পোড়ো ভাঙা বাড়ি আজকে রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম শাখা কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ বরাহনগর জানেন তো যাবেন এসব জায়গায় কিছু কিছু সেন্টারে আমাদের গেলে আপনারা এই ভাবের সঙ্গে এই ঠাকুরের মহান যে আদর্শের সঙ্গে তার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত জড়িত হতে পারবেন তাই এসব সেন্ট কেন্দ্রে কিছু কিছু জায়গায় যেতে হয় হ্যাঁ সব জায়গায় বলবেন গেস্ট হাউস আছে কি কদিন রইলাম মিনা পয়সা না আমাদের জায়গাগুলো ট্যুরিস্ট স্পট নয় আশ্রমগুলি সেখানে গেলে একটু দান করবেন কারো কাছে বরং কালেকশন করে কিছু নিয়ে এককালীন কিছু দেবেন এখানে দেখুন এই যে বাড়ি হচ্ছে এগুলো আমরা সব সাধারণভাবে ভিক্ষা চাইতেই পারি সন্ন্যাসী তো ভিকারি কার জন্য আমাদের জন্য আমাদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য না এ তো আপনাদেরই জায়গা আপনাদের আশ্রম ঠাকুরের আশ্রম ঠাকুরকে দেবেন এতে তো পয়সার দরকার আপনার কারা দেবে আপনারাই দেবেন কাকে দিচ্ছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন বলরাম বসু সেবা করেছেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র করেছেন এখানে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কথা মৃতকার রামচন্দ্র দত্ত এদের নাম বলার অপেক্ষা রাখেন আপনারা সবাই ভালোভাবে জানেন উজ্জ্বল চরিত্র ভক্ত হিসেবে ঠাকুর বলছেন পাঁচ শিখে পাঁচ আনা গিরিশ ঘোষ গিরিশ গিরিশ ঘোষের তিনি একটা বাংলা নাটকের জনক তিনি এত তিনশো নাটক লিখেছেন তিনি এখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তিনি ঠাকুর বলছেন তার যা বিশ্বাস পাঁচ শিখে পাঁচানা শ্রীরামকৃষ্ণের যে অবতার বলে তিনি বলছেন সরাসরি যে তুমি সেই অবতার ব্যাস বাল্মীকি যা রিহত্যা করতে পারেননি তুমি সেই অবতার আজকে বিরাট সংঘ গুরু হিসেবে তুমি এসেছ 
সেই নিশ্চন্দ্র ঘোষ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মনমোহন মিত্র তার বাড়িতেও ঠাকুর ওখানে গেছেন কন্যাগরে দেখবেন এখনও সেই বাড়ি আছে ওখানে ঠাকুর ওখানে গেছিলেন কীর্তন করেছেন সেই জায়গাও আছে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আরও কত আছে আপনি নাম বলে কি শেষ করতে পারবেন এদের বিরাট অবদান এরা সকলেই সঙ্গের গোড়ায় ভক্তরা তাঁকে সেবা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত যে গৃহস্থরা তারা এমনভাবে সেবা করেছেন বলবেন আজ কি মহারাজ তার আমরা সেই সেবা করতে পারি ওই তো আগেই বলেছি আজকে যদি আপনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করতে চান একইভাবে সেবা করতে পারবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণকে সশরীরে স্বয়ং দেখে তারা সেবা করেছেন ভাগবতের কথা আগেই বলে নিয়েছি এখন আপনারা যদি এই সংঘকে কোনোভাবে সেবা করেন যদি সঙ্গের সাধুদের আপনারা যত্ন নেন যে সাধুদের খাওয়ার পয়সা নেই হয়তো বা মহারাজরা এসে কি খাচ্ছেন দেখলেন যদি দেখেন পয়সা নেই সাধু সেবার ফান্ড নেই ঠাকুর সেবার ফান্ড নেই ঠাকুরের ধূপ কেনার পয়সা নেই কেউ কেউ দায়িত্ব নিতে পারেন মেয়ের বিয়েতে আপনি হয়তো বললেন কত খরচ হলো না বিশ লাখ টাকা খরচ করেছে তো মেয়ের বিয়ের আগে আপনি দেখা দেন মহারাজের বিয়ে হবে সাজু গুজু আর বিয়ের পরে দেখেন মহারাজ এই বিয়ে হয়ে গেছে ওখানে খরচ করলেন সেই উপলক্ষে আশীর্বাদটা ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন আবার এসে দেখালেন ঠাকুরের কাছে ঠাকুরকে কি দিলেন দশ লাখ টাকা খরচ করলে এক লাখ অন্তত ঠাকুরের ফান্ডে দিন হাসি নয় আমি সত্যি করে বলছি লজ্জার কথা না উই আর ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড স্ট্রেট আওয়ে বলছি দেওয়া উচিত কি না বলুন ঠাকুরের ব্লেসিংস কি ভাবছেন এক লাখ টাকা আপনার শর্ট পড়বে তাতে এক লাখ দেবেন বিশ লাখ আপনার কাছে উইল বাউন্স ব্যাক টু ইউ ফিরে আসবেই আসবে আমি চ্যালেঞ্জ করে এই সভায় বললাম যদি কেউ দেন তারপর যে এখন আসেনি আমাকে গোলপাটকে দিয়ে টেনে আপনি কথা শুনি দিয়ে আসবেন আপনি ভুল মিথ্যে বলেছেন আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে বলছি যা দেবেন বহু গুণে বর্ধিত হয়ে তা আপনার কাছেই ফিরে ফেরত আসবে ইহকালের জন্যে পরকালের জন্যে দেখবেন ভোগ ঈশ্বর্যের যদি কিছু চান তাও আসবে আর অর্ধাত্ম ঐশ্বর্যের যদি কিছু চান ঐহিক বা পারত্বিক দুটোই আসবে আপনার কাছে আসবেই আসবে সেজন্যেই দেওয়ার দিকটা ওপেন করে রাখেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই দেখবেন আজ আমাকে ভালোবেসে দিচ্ছে একটা গোলাপ ফুল এনে যদি মন্দিরে পুজোর জন্য দেন তাও যা হবে আর যে কোনো সে কেন্দ্রে আমাদের কিছু দিচ্ছেন মানে দান সেবা শারীরিকভাবে সেবা রিলিফ হচ্ছে কোনো ভলান্টিয়ারকে ডাকলেন তারা গেলেন সেবা করলেন তাতে দেখবেন আপনার পরিবারের ওপরে বিরাট মঙ্গল নেমে আসবে কল্যাণ নেমে আসবে বলার অপেক্ষা নেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মা শারদা দেবীর স্বামীজির কল্যাণ হস্ত মঙ্গল হস্ত আপনাদের মাথার ওপরে থাকবে চিরকাল আপনি সারা জীবনে সেটা অনুভব করবেন এমনকি যখন শরীর যাচ্ছে তখন শরীর রোমাঞ্চিত হবে লোম খাড়া হয়ে যাবে দেখবেন যে হ্যাঁ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আমি সারাটা জীবনে অনেক সেবা আমার সাধ্য মতো করেছি তিনি আমাকে এখন তার অমৃত আনন্দ লোকে নিয়ে যাচ্ছেন এটা হবে তাই সঙ্ঘের সেবায় প্রা আগে যেমন তখন যেমন আজ একশো পঁচিশ বছরে পা দিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ অ্যাজ এ হোল আমি বলছি তখন রামকৃষ্ণ মিশন যেমন তেমনি রামকৃষ্ণ সঙ্গ রামকৃষ্ণ মর বা মিশন যাই হোক আমাদের কেন্দ্রে যদি আপনারা কেউ সেবা করেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকে মা সারদা দেবীকে স্বামীজিকে সেবা করাই সেটা আপনাদের হবে এছাড়া ভাবছেন বিদেশিরা করেননি স্বামীজি শিষ্য আছেন বিদেশে অনেক জায়গায় তিনি অনেককে দীক্ষা দিয়ে থাকেন দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ তার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে বেলু মঠের যে খরচ হয়েছিল মন্দির প্রতিষ্ঠার মন্দির হয়েছে যে বিরাট তার বিপুল পরিমাণ অর্থটা আমেরিকার ভক্তই দিয়েছেন বুঝে দেখুন কাজী ভাবছেন শুধু আমাদের দেশেই দিচ্ছেন তা নয় আজও আজও যে শুধু এখানেই ভারতীয়রাই ভক্ত আছেন তা নয় কোথায় শুধু হল্যান্ডে মানে এখনকার নাম নেদারল্যান্ডস কোথায় জার্মানি ফ্রান্স কানাডা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় প্রায় চোদ্দোটা সেন্টার আছে সাব সেন্টার নিয়ে প্রায় পঁচিশটা হবে বিভিন্ন জায়গায় কোনে কোনে কোথায় শুধু আর্জেন্টিনা যেখান থেকে আসতে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে সেখান থেকেও এমন পরিবার আছেন তারা বহু কষ্ট করে সামান্য সঞ্চয় করে বেলুড় মঠ দর্শন করতে আসছেন কেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সেই প্রধান কার্যালয় সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসে আছেন আর্জেন্টিনা থেকে এসে জেলে ফ্যামিলি এসছে কোথায় দেখতে না 
বেলুর মত দেখতে এসছে কি ভক্তি ভাবতে পারেন আপনারা ধন্য যে আবার আরেকটা কি তিনি বাঙালি শরীরেই এসছেন না আমি কন্ট্রাক্টেড করছি না যে তিনি তারা সর্বজনীন সর্বকালের তাই না এটা কি গর্বের নয় তার চারশো বছর আগে একজন এসছেন বাঙালি শরীরেই এসছেন মহাপ্রভু গোটা ভারতবর্ষকে ভক্তি প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করে দেন তাই না মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য আবার শ্রী রামকৃষ্ণ এসছেন তিনজনে একই একটা জাতির মধ্যে এসছেন এটা কি কম গৌরবের আমাদের আপনাদের কি কর্তব্য আছে এই যে ভক্তরা সেবা করেছেন যেমন হেলেন রুবেলের কথা বললাম রুবেল মিস হেলেন রুবেল তো এরা যেমন ওখান থেকে ধরুন এত ভেবেছেন যে ওখানে এই করা দরকার স্বামীর কাজে এই দেশে এসে মিস ম্যাকলাউড সিস্টার ক্রিস্টিন নিবেদিতা তো একবারে নিবেদিত প্রাণ তার সমস্তটা ভারতবর্ষের জন্য দিয়ে দিয়েছেন তেমনি গৃহী ভক্তরা তারা নিবেদিতা ধরুন ব্রহ্মচারিণী এই সঙ্গের কিন্তু তিনি এমনি ভারতবর্ষের নানা দিকে ত্যাগের দিক দিয়ে সেবার দিক দিয়ে ভক্তরা তখন যেমন করেছেন তেমনি এখনও যে ভক্তরা আছেন তারা এই বিরাট সংঘ তখন যা ছিল এখন পরিব্যাপ্ত হয়েছে অনেক মোস্ট এক্সপ্যান্ডিং হয়েছে বেড়ে চলেছে আরও প্রসারিত হচ্ছে দিকে দিকে কত কেন্দ্র হচ্ছে আপনারা সবাই এইসব ভক্ত সম্মেলন হওয়া মানে বিশেষভাবে স্পিরিচুয়ালি চার্জড হয়ে থাকা যেমন ব্যাটারি কমে গেলে তার চার্জ দিয়ে দিলে আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে তেমনি আপনারা এইসব ভক্ত সম্মেলন মানে হলো এলাম এই এলাম তারপরে বাড়ি গিয়ে আজকে বেগুন ভাজাটা ঠিক মতো হয়েছে কি হয়নি খিচুড়িতে ফুলকপি দেওয়া হয়েছিল কি হয়নি এগুলো মাইনর জিনিসগুলো তার দম ছ ঘন্টা মাত্র সেগুলো না থেকে চিন্তা করে দেখবেন প্রতিটা দিনে আমি কি করে এই সংঘের সেবা করতে পারি সংঘের সেবা মানেই স্বয়ং শ্রী রামকৃষ্ণকে আপনি সেবা করছেন তিনি দেখবেন সর্বতা পানি পাদন তৎ সর্বত শিশির অমুখ সর্বতা শ্রুতিমান লোকে সর্ব আবৃত্ত তিষ্ঠতি তিনি সর্বত্র আছেন সর্বত্র তাঁর হস্ত পদ চক্ষু তিনি দেখবেন আপনি কি সেবা করছেন কোনো লুকোচুরির ব্যাপার নেই আপনারা যদি সঙ্গ সেবা করেন গৃহস্থ ভক্তরা তাদের বিরাট অবদান ভক্ত মালিকা তাদের জীবনীগুলো পড়লেই দেখবেন তারা কিভাবে শ্রী রামকৃষ্ণকে সেবা করেছেন আজও সমানভাবে আপনারা এক একজন সুরেন্দ্র মিত্র বলরাম বসু গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো মাস্টার মহাশয়ের মতো আপনারা আজও সেরকম কোনো না কোনো প্রান্তে গড়ে উঠতে পারেন এবং যতটা দেবেন যদি তা লোক জানাজানি বেশি না হয় তাহলে আরও বেশি করে আপনাদের পুণ্যলা হয় বলা হয় ডান হাত দিলে বাম হাত বুঝতে পারবে না যে দিচ্ছ দেওয়া হচ্ছে কিছু দানটা যদি এইভাবে করা হয় সেই জন্যে আপনারা সকলেই এই একটা ভাও কি বলে একটা ব্রত গ্রহণ করুন এই ভক্ত সম্মেলনের দিনে মনে মনে কাউকে বলতে হবে না যে আমরা আজকে থেকে আমি আমার জীবনে আমার জীবনে আমি ভাবব শ্রী রামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন তিনি আমার জন্য এসেছিলেন তিনি কি আমাকে বলেছেন ভক্তদের কি বলছেন কথা মৃতে পরিষ্কার দেখবেন সুযোগ পাবেন সেগুলি করুন সাধু সঙ্গ এই দেওয়া সাধু সেবা ভক্তদের সেবার জন্যে কোথায় খরচ তো আছে যেমন একটা সম্বরণ হচ্ছে খরচ কোথা থেকে আসবে আপনারা দেবেন আপনারা আপনাদের জায়গায় বলবেন না মিশনে যাচ্ছি আমাদের মিশনে যাচ্ছি মহারাজের কাছেই যাচ্ছি নয় মহারাজের সেক্রেটারি মহারাজের কাছে আমাদের মহারাজের কাছে যাচ্ছি ইজ ইট আমরা তো আপনাদের সকলকে আমাদের ভাবছি আপনারা কি আমাদের ভাবছেন নিজের ভাবছেন ছ সাতজন তো বলছেন সবাই বলুন আমরা আপনাদের নিজের ভাবছি কারণ আপনারা ঠাকুরের মোস্ট আপনজন আপনারা আমাদের আপনজন ভাবছেন হ্যাঁ কাজেই যারা আপনাদের আপনজন তারা আমাদের আপনজন যারা ঠাকুরের আপনজন তারা আমাদের আপনজন যারাই ঠাকুরকে ভালোবাসেন তারাই আমার নিজের লোক ঠা স্বামীজি বলছেন যিনি শ্রী রামকৃষ্ণকে ভালোবাসেন তিনি তার আমি দাসস্য দাস মানে দাসের তার চাকরেরও চাকর আমি স্বামীজির নম্রতা দেখুন মানে শ্রী রামকৃষ্ণকে যদি কেউ ভালোবাসেন আমি তার চাকরেরও চাকর দাসস্য দাস একবার তার এতখানি তার বুঝে নিন শ্রী রামকৃষ্ণ ভাব বিরাট মহাসমুদ্র শ্রী রামকৃষ্ণ রূপ মহাসমুদ্র 
যে এসেছে ভাব সমুদ্র তাতে হয়তো গান নাটক কবিতা আবৃত্তি নানা জায়গায় গবেষণা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার ন্যাশনাল সেমিনার নানা কেন্দ্রে এরকম ভক্ত সম্বরণ করে যে বিরাট মহাপ্রবাহ একটা ভাবা আন্দোলনে চলেছে রামকৃষ্ণ সঙ্গে সেখানে বিরাট দায়িত্ব পালন করছেন শুধু সন্ন্যাসীরা হ্যান্ডফুল সন্ন্যাসীরা না সন্ন্যাসীরা কত হাতে গোনা সাধু ভারতবর্ষের একশো তিরিশ কোটি লোকের মধ্যে ধরুন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু দু হাজারও নয় তাই না কিন্তু অবশ্যই তারা এক একজন মানে এক একজন বীর পুঙ্গব তাই না কিন্তু আমি রামকৃষ্ণ মিশন বলে বলছিলাম আমাদের ভাবপ্রচার পরিষদে অনেক সন্ন্যাসী আছেন ব্রহ্মচারী আছেন নানাভাবে যুক্ত আছেন অনেক ভক্ত আছেন আপনারা হলেন আসল শক্তি সংঘের আজকের এই পবিত্র দিনে শুভ সকালে আপনারাও একটা ব্রত গ্রহণ করুন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিন আজ থেকে আমি আমার বাড়ির যারা ছেলে আছে মেয়ে আছে ছেলের বৌমা আছেন ছেলের বউ আছেন মেয়েরই আছেন সকলকে আমরা প্রতিবেশিনীরা আছেন সকলকে আমরা যেন কিছু উদ্বুদ্ধ করতে পারি আমার জীবনচর্যা দেখে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আমার ভগবত কেন্দ্রিক ঠাকুরমা স্বামীজি কেন্দ্রিক জীবনচর্যা দেখে যেন আরও পাঁচজন প্রতিবেশী তারা যেন উদ্বুদ্ধ হন অনুপ্রাণিত হন তাহলে আপনাকে কোনো লেকচার দিতে হবে না কিন্তু আপনার ভাব বহু জনের মধ্যে সংক্রমিত হবে যেমন রোগ যেমন সংক্রমিত হয় একজনের করোনা হলে আরেকজনের সংক্রমণ হয়ে যায় সংক্রমণ মানে প্রবেশ আরেকজনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তেমনি পবিত্রতা ও স্বামীজি বলছেন দেববাণীতে পবিত্রতা সংক্রামক আপনি যদি পবিত্র হন তাহলে আপনার পবিত্রতাই সংক্রমিত হবে পাশের লোক আপনি কি করেন রোজ সকালে এসে না আপনার বাগান থেকে দুটো জুই ফুল নিয়ে যাই কি করেন সযত্নে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত চতুর্তপ্ত উষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপাদ পদ্ম আমার বাড়িতে তার ফটো আছে ফটো কিন্তু আমার কাছে না আমি জীবন্ত দেখি তার পা শ্রীপাদ পদ্মে ওই আপনার বাগান থেকে দুটো জুই ফুল নিয়ে গিয়ে তাকে আমি দিই রোজ ও আমার বাগান থেকে নিয়ে গিয়ে আপনি দেন আমি তো দিতে পারি তাহলে আরেকজন উদ্বুদ্ধ হবেন তাই না এটা আপনি তাকে ট্রেনিং দিলেন কিভাবে আপনার আচরণের দ্বারা ট্রেনিং দিলেন ঠিক কি না এইরকম রোজ যদি করতে পারেন আপনার বাড়ির ছেলে মেয়েরাও দেখবেন ভালো হয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো বাড়িতে সকাল থেকে দেখছি বাচ্চারা ঠাকুর মা স্বামীজির প্রণাম মন্ত্র মুখস্থ করেছে গীতা আবৃত্তি করছে কোনো জায়গায় যাচ্ছে সে স্কুলের ছেলে মেয়েরা তার পিছু পিছু ছুটছে এই ছেলেটা অনেক ভালো তারা অটোমেটিক্যালি পড়াশোনায় ভালো হবে চরিত্রবান হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে তাই আপনারা ভাববেন না আমরা তো ভক্ত এরকম করে অনেকে কাঁদুনি মতো ভাবে বলেন কিছু মনে করবেন না মহারাজ আমাদের আর কি হবে স্বামীজি এটা বলেছেন কখনও হতাশ ভাব আনবে না আমার কি হবে স্বামীজির কথা এটা আমার কি হবে এটা কখনো ভাববেন না স্বামীজির কথা মানে ভগবানের বাণী তাই না কথা মানে বাণী ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলছেন ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম শ্লোক ছয় পাঁচ বলুন তো জোরে বলুন হ্যাঁ খাবেন তো প্রসাদের ব্যবস্থা আছে তো জোরে বলবেন হ্যাঁ খিদে বড় খাসবেন সারাদিনে কুড়ি মিনিট অন্তত আমি সাজেশন দিচ্ছি শুনবেন কি সাজেশন সারাদিনে কুড়ি মিনিট চুটিয়ে হাসবেন যদি হাসতে পারেন অনেক রোগ জ্বালা শরীরে চলে যাবে দেখবেন বেশ প্রফুল্ল আছেন জিসাস ক্রাইস্ট বলছেন যদি সর্বদা প্রফুল্ল থাকা যায় ভগবান তাদের কাছে আসেন স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন সরাসরি সর্বদা প্রফুল্ল থাকলে তাহার ঈশ্বরের কাছে শীঘ্র পৌঁছানো যায় স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন এই কথা ভাগ ভগবদ্গীতা বলছেন দ্বিতীয় অধ্যায় প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হাঁড়াস্য উপজাতে প্রসন্ন চেত ইয়াসু বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠাতে প্রসন্ন চিত্ত সদা প্রসন্নতা চিত্ত প্রসন্নতাই সব ভগবানের প্রসন্নতায় পৌঁছে দেয় বুঝতে পারছেন তেমনি ঠাকুর বলছেন ঠাকুর কথা মৃত একটু অন্য হয়ে বলেছেন আমি গোমড়া মুখ দেখতে পারি না আর কি চান প্রসন্ন থাকলে সবসময় হাসি খুশি থাকলে তার মানে এই নয় বাসে উঠে ওদিকে একটা বলা ইংরেজ একটা কথা আছে লাফটার ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন হাসি হলো রোগ উপশমের প্রধান ওষুধ কিন্তু তা বলে যদি আপনি উনি যে কোনো জায়গায় দেখলে হাসেন তাহলে আপনি আমার আই শিওর যে আপনার মেডিসিন দরকার এখন আনন্দে থাকলে হাসিতে থাকলে জানবেন 
ভালো কাজ করতে প্রবৃত্তিটা তাড়াতাড়ি হয় গুম থাকেন ওরে ভক্ত সম্মরণ হচ্ছে কি আর ভক্ত সম্মরণ যা তোরা যা আমরা যাব না এই যদি ভাবে থাকেন আমরা সারা জীবনটাই দুঃখের হব আনন্দময় যারা থাকেন ভগবান তাদের পাশাপাশি থাকেন তাই সব সময় চিত্ত প্রসন্নতা এটা খুব দরকার আমরা কয়েকজন মাত্র ভক্তের কথা উল্লেখ করলাম কিন্তু ভেবে দেখুন সামান্য পোড়া বাড়িতে একটা সামান্য কিছু আহার্য গ্রহণ করে যে বরণ বরাহ নগর মঠ বিমলাত্মানন্দজির বইটি পড়ে নেবেন বরাহ নগর মঠ রামকৃষ্ণ সংঘের হোম কুণ্ড যে আজকের বিরাট রামকৃষ্ণ মিশন সামান্য সময় যে মহারাজ উল্লেখ করলেন না একশো পঁচিশ বছর হয়ে গেল এটা তো অনন্ত কালের মধ্যে কতটুকু সময় এইটুকু সময়ে সঙ্গের একটা ধর্ম সঙ্গের যে ব্যাপ্তি এটা সত্যি পৃথিবীতে বিরল ঘটনা এতটা ব্যাপ্তি এত কম সময়ে এবং এবং যেখানেই যাচ্ছে লন্ডন বলুন কোথায় ব্রাজিল বলুন ইন্দোনে ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়া বলুন জাপান বলুন যেখানেই যাচ্ছে সেখানে স্টেডিলি সেখানে বন্ধ করতে হচ্ছে না স্টেডিলি ভক্তরা আসছেন জাপানিজরা এই ভাবকে এত পছন্দ করেন ভূতেশানন্দজি মহাজ বোধ হয় অন্তত দশ বারো বার জাপান যেতে হয়েছে তারা ডেকেছেন ভালো ভালোবেসে ভাবুন এত ভালোভাবে লোকরা নিচ্ছেন আমরা ভারতীয় হয়ে যদি না দেখি না বুঝি ঠাকুরের মহদ এই মহান আদর্শকে মহদ বাবকে আর কোথায় নেবেন তাই সংঘের বিরাট শক্তি হলেন আপনারা যারা সঙ্গের ওখানে বসে দেখতেই পাচ্ছেন পার্সেন্টেজ আমরা এখানে বক্তা আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী কজন তাই না ওখানে দু একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন আর আমরা কজন আছি এখানে কজন বক্তা আছেন সত্যিকারের ভক্তরা হলেন আপনারা হলেন সঙ্ঘের রামকৃষ্ণ সঙ্গ রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভরণকর্তা পোষণকর্তা পালনকর্তা ঠাকুরের সেবার লোক কারা আপনারা সংঘকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক কারা আপনারা আপনারা সর্বতভাবে যদি সহযোগিতা করেন করবেন কি না এই হলো জোর হ্যাঁ এটা আমাদের জায়গা একজন ভক্ত মহিলা আসেন গোলপার্কে লোক হাজার হাজার আসেন কিন্তু আমি বলছি একদিন এসছেন আমি দ্রুত একটা আকাশবাণীতে টক দিতে হবে এখনই বেরোতে হবে অনেক তারা থাকে তারা বোঝেন না মানে একটা কথা বলে চলে যাবো একটা শুধু কথা তার মেয়ে পাস করেছে সেই পর মানে এখন দ্রুত আছে একটা কথাও না আমি এখনই বেরিয়ে যাব তিনি বললেন না একটা জাস্ট একটা কথা তখন আমি দৌড়ে বেরোতে হবে একটা টাইমিংস আছে তো অফিস সেরে দৌড়ে বেরোনোর সময় উনি বলছে একটা জাস্ট কথা বলে চলে যাও আমি তখন ধমক দিলাম আজকে থাক আমি কিছুতেই শুনবো না আপনি আসুন আজকে পরে আসুন বলে বেরিয়ে গেল পরের দিন আবার বিকেলে এসছেন কারণ কালকে ধমক দিলাম আজকে আবার এসছেন ধমক দিয়েছেন মহারাজ এটা আমাদের বাপের বাড়ি আপনি হাজার ধমক দিল আমরা আসবো বুঝে দেখুন এই কথাটাই তো হাততালি পাওয়ার যোগ্য তাই না যে এটা আমাদের বাপের বাড়ি আপনি ধমক করতে দেবেন দিন না এটা আমাদের বাপের বাড়ি আমাদের নিজের জায়গা এই জোরটা থাকা চাই তাই না তাই বলবেন আমাদের মিশন আমি যে উচ্চ অর্জন করছি তার কিছুটা মিশনটা আমি প্রতি মাসে দেব এটা এটা আমি ভিক্ষা চাইছি মনে করেন তাও সত্য সন্ন্যাসী হিসেবে যদি বলেন সংঘের জন্য বলছি সত্য যদি বলছি আপনাদের অধ্যাপ অধ্যাপনিক উন্নতির জন্য অধ্যা অধ্যাপ্ম জীবন বিকশিত করার জন্য তাও সত্য ঠিক কি না বলুন হ্যাঁ সংঘের ভারতবর্ষের মহান হাজার হাজার বছরের ধর্ম সংস্কৃতির যে প্রাণ কিসে লুকিয়ে আছে ধর্মে স্বামীজি বলছেন ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ কি জোরে বলবেন আমি বলার পর রিপিট করুন তাহলে মনে থাকবে ত্যাগ ও সেবা ত্যাগ ও সেবা সেই ত্যাগ যা করবেন সেবা যা করবেন আপনার কাছে অল উইল বাউন্স ব্যাক টু ইউ আপনার কাছেই সেটা ফেরত আসবে কেমন আগেই উদাহরণ দিলাম শ্রীরামচন্দ্র যে ভালোবাসা দিয়েছেন সেটা চূড়ান্ত ভালোবাসাটা সবটা নিঃশেষে দিয়ে দিয়েছেন ছ হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও রক্ত মাংসের শরীরে এসছিলেন যিনি তার দিকেই সেটা ফিরে যাচ্ছে হাজার হাজার টেম্পল আমেরিকার মতো জায়গাতে ইউরোপে কত শত টেম্পল আপনি গেলে মনে হবে কৃষ্ণ মন্দির রাম মন্দির মনে হবে আমি ইন্ডিয়াতে বসে আছি 
বুঝে দেখুন কত লোক তার দিকে ভালোবাসাটা ফিরিয়ে দিচ্ছে আপনি যেটাই দেবেন আমি বিশ্বাস করুন এটা এইটা দেখেই অনেকে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে কিছুদিন করলো ত্যাগের কাজ বুঝতেই পারছেন যারা সন্ন্যাসী হয়েছে প্রত্যেকে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তারা কাজ করতে গিয়ে যখন দেখেছে একটা জায়গায় একটা অনুভব অনেকের হয়েছে কাউকে আগে কোনো ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করছি সবাই আমরা গুরু ভাই বাইরের অনেক সন্ন্যাসী আছেন সন্ন্যাসী আমরা সবাই এক বলেছেন ওইটা দেখতে গিয়ে করতে গিয়ে এমন দেখলাম যে আমার অপ্রাপ্য কিছু নেই আমি সব ত্যাগ করে দিলাম তো আপনারা একটা বিরাট অনুভব পাবেন অধ্যাত্ম অনুভব পাবেন শুধু দীক্ষা নেওয়া পাওয়া লাভ করা আর সঙ্গে আসা যাওয়া প্রসাদ পাওয়া আর কিছু সমালোচনা করা এরকম নয় আনন্দে থাকুন সঙ্গকে ভালোবাসুন সঙ্গ শরীর মানে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর এই সঙ্গ শরীর তাকে ভালোবাসুন সঙ্গের বাইরে যদি রাগ করে আজকে আমি আর যাব না আমাকে তা বলে আমি প্রতি বছর এটা করি দুর্গা পুজোয় আল্পনাটি আমাকে দিতে ধরুন আমি আর যাব না রাগ করে গেলেন না এটা কি হবে আমি একটা ছোট্ট উপমা দিচ্ছি একটা কয়লার উনোনে গনগনে আঁচ হয়েছে জানেন তো আগুন একটা কয়লাকে চিমটে দিয়ে ওটা থেকে তুলে নিন এই কয়লাটা কতক্ষণ আগুনটা থাকবে রান্না হয়ে যাবে ভালো করে দুপুরে তারপরে বিকেল চারটের সময় চায়ের জল গরম করলে দেখবেন ওটা হয়ে যাচ্ছে হয়ে যায় না ভেবে দেখুন মায়েরা সব ভালো জানেন হয়ে যায় কিছু গরম হয়ে যাবে ভালো করে এতক্ষণ আগুনটা থাকবে একটা জ্বলন্ত যখন সবে হয়েছে সেই সময় একটা চিমটে দিয়ে একটা কয়লার পিসকে তুলে নিন যে বাইরে মাটিতে নামিয়ে রাখুন কুড়ি মিনিট পরে দেখবেন লালচে ভাবটা চলে গেছে আধ ঘন্টা পরে দেখলেন কারো পায়ে লাগলো ও কি যেন গরম একটা আরো কমে গেছে আরো কিছুক্ষণ পরে নিভে গেছে কিন্তু ওইটা বিকেল পর্যন্ত থাকছে ওটা কি জন্য বলুন তো থাকছে আর এটা কেন নিভে গেল সংঘবদ্ধ উদাহরণটা ঠিক হয়েছে এই উপমা আমার নয় স্বামী গম্ভীর আনন্দজি মহারাজের নাম শুনেছেন তার এটা উপমা সঙ্গের সঙ্গে যোগ রাখা মানে হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা সঙ্গের এত সাধু ব্রহ্মচারীর জব ধ্যান সাধন ভজন তপস্যা সঙ্গের নিষ্ঠা ভরে নানারকম নিত্য পূজা হোম যাগ যজ্ঞ বিশেষ হোম ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস এই সবের মধ্যে যে বিরাট ধর্ম প্রবাহটা চলেছে প্রবহমানতাটা চলেছে ওই প্রবহমানতার স্রোত ঢেউ আপনার দিকেও আসবে সঙ্গের সঙ্গে যোগ রাখা মানে আপনি জব ধ্যানের চেষ্টা করছেন তার সঙ্গে সঙ্গের শক্তিটা আপনাকে হেল্প করছে তাই স্বামীজির ছোট্ট একটা কথা আছে দেববাড়িতে স্বামীজির সঙ্গ শক্তি ছাড়া এই যে মন্ত্র সঙ্গ ছাড়া কিছু হওয়ার নয় হয় না বুঝতে পারছেন সঙ্গের শক্তিটা কতটা হেল্প করছে আপনি তাই যেটা হেল্প করছে আপনি নিজের বলে ভাবুন একটা মা বাবাকে যেমন নিজের ভাবেন তার চেয়ে বেশি নিজের ভালে বলে ফিল করুন কারণ তারা তো মা বাবারও বাবা মা বাবারও তো মা বাবা তারা তাই না তাই জন্য এইভাবে আপনারা চলুন আমার বক্তব্য সময় শেষ হয়ে গেছে ছোট্ট দু একটা হাসিয়ে দিয়ে শেষ করে দিই হাসাবো না হাসাবো না আচ্ছা এটা হাসির জন্যেই হাসি একটা তো আগের বারে বলেছিলাম মনে আছে ঠাকুরমা স্বামীজির জন্ম বা তিথি কি করে মনে রাখবেন বা এগুলো কি করে মনে রাখবেন চট করে একটা কথা বলুন এতক্ষণে গোলপাকেও পি পি করে কতগুলো সেলফোন বেজে ওঠে টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের এমন যোগ্যতা আপনাদের এত স্মার্ট এবং ফরওয়ার্ড আপনার একটা সেলফোনেরও শব্দ পাই এই জন্য একটা উপহার এস এম এস জোরে বলুন এস এম এস মানে শ্রীরামকৃষ্ণ মা স্বামীজি ভালো আচ্ছা ঠাকুর মা স্বামীজির বর্ষ ইংরেজি বছরগুলো দেখবেন টিভি তো অনেক রকম হয় না কোন অনেক আক্রোর প্রতি আপনি এক কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবেন এগুলো কি করে খুব সহজ দেখুন কি করে মনে রাখবেন আপনার আমি তো গৃহবধূ আমি কি পারি পারবেন ইংরেজিতে ইয়ারগুলো কি করে মনে রাখবেন আঠেরোশো ছত্রিশ ঠাকুর জন্মেছেন বলুন আঠেরোশো ছত্রিশ আঠেরোশো ছত্রিশ কী করে মনে আঠেরো দুগুণে ছত্রিশ আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ সতেরোশো না আঠেরো দুগুণে ছত্রিশ তার আঠেরোশো ছত্রিশ জন্ম ছত্রিশ থেকে ছত্রিশকে উল্টে দিন তেষট্টিতে স্বামীজি জন্মেছেন আঠেরো তেষট্টি স্বামী জন্ম তেষট্টি থেকে দুই তিন পাঁচ সাত না অসুবিধে এক্সাক্টলি দশ বিয়োগ করে দিন কত হয় তিপ্পান্ন মা জন্মেছেন আরও ছত্রিশ ঠাকুর ছত্রিশকে উল্টে দেয় তেষট্টি আরও তেষট্টি স্বামীজি তেষট্টি থেকে দশ বিয়োগ মা 
আঠারোশ দিন পালন সে জানা আর রাখি পূর্ণিমা সবে গেল একটা ছোট্ট মজা করে এটি আমার শেষ এখনকার মতো আরেকবার বিকেলে আসবো কি আসবো না আর একটা শেষ আমি মরাত দিয়েছেন আসবো একটা বাস এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন এই যে রকম উনি দেখছেন বাচ্চা ছেলে আর মেয়ে যাচ্ছে খেলছে তো তোমার কি নাম মেয়েটি একটু বড় আর বাচ্চাটি আরো ছোট আমার নাম রাখি পূর্ণিমা দাসগুপ্ত ও তুমি কি রাখি পূর্ণিমার দিনে হয়েছিলে ছোটটা হ্যাঁ বলে না হ্যাঁ আমি তো রাখি পূর্ণিমার দিনে জন্মেছিলাম আচ্ছা ভাইটি যে ও পাশের বাড়ির ভাই ও দেখছে আরে বাবা আমি রাখি দি বলে জানি কিন্তু জানি না তো রাখি পূর্ণিমার দিনে জন্মেছে বলে ওর রাখি পূর্ণিমা নাম তাহলে আমিও তো একটা বাঙালির বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে জন্মেছি আমাকে কেন মা বান্টি বলে ডাকে দিদি বান্টি বলে ডাকে আর ভালো নাম একটা পবিত্র আছে স্কুলে আমার তো ওই নামটা হয়নি আমার ওটা চলবে না সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি কাটিয়ে নেব মেয়েটির চেয়েও ছেলেটি বুদ্ধিমান ভদ্রলোক জানে একটু পরেই জিজ্ঞেস করবে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করছে আর তোমার কি নাম এ কি তোমার ভাই বলছে হ্যাঁ আমার পাশের বাড়ির ভাই তোমার কি নাম আমার নাম ভাই মোটা বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘের বিষয়ে যেগুলি বললাম লেকচারের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি যেন শেষ না হয় এগুলি আপনারা হৃদয়ে ধারণ করে বহন করে নিয়ে যান যাতে আপনাদের জীবন আনন্দে পূর্ণ হয় মধুময় বাতাসে আধ্যাত্মিকতা আর ধর্মের মধুময় বাতাসে যেন জীবন পবিত্র হয়ে যায় কেমন বাই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গ গঠন